Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich euch gern kurz zeigen, wie man äh, einen USG, also ein Unify Secure Gateway, äh, hinter einer Fritzbox 6591 von Vodafone bzw. Unity Media konfiguriert, sodass wir einen Exposed Host haben und keinen Dual NAT verwenden müssen. Ähm, es gibt ein paar Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, ganz klar. Also ihr habt äh, euren alten Vertrag gewechselt, so wie ich es zum Beispiel jetzt in, der, jetzt in der letzten Woche getan habe. Ich bin von meinem Business-Vertrag bei Unity Media auf äh, Red Internet Business, Red Business Internet ein Gigabit gewechselt. Und äh, damit haben sich ein paar Veränderungen ergeben. Zum Beispiel habe ich eine neue Fritzbox bekommen. Und... Ähm, noch kurz vorausgeschickt, ich bin beim Business-Vertrag geblieben, weil ich mir davon verspreche, einfach durch die verkürzte Entstörzeit von acht Stunden einen besseren Service zu bekommen. Zusätzlich bekommt man auch, und das ist in dem Fall natürlich sehr wichtig, kostenlos, naja, kostenlos ist nichts im Leben, aber man kommt, bekommt... <lacht> eine feste IP-Adresse bereitgestellt. Man kann bis auf vier feste IP-Adressen hochgehen, aber im Prinzip, denke ich, sollte eine feste IP genügen. Ähm, eins muss man dazu aber auch noch sagen, das Ganze wird einem nicht automatisch vergeben, sondern es war notwendig, beim, äh, bei der Hotline anzurufen und das ausdrücklich zu verlangen. Äh, das, die Frage war, haben Sie das denn schon in Auftrag gegeben? Also das passiert nicht automatisch, wenn man den neuen Anschluss bestellt. Ganz im Gegenteil, ich gehe mal davon aus, dass die hoffen, dass nicht jeder danach fragt und dass damit a, der IP-Adresspool länger ausreicht und b, es ist natürlich Arbeit dahinter, das Ganze zu konfigurieren und das sparen sie sich natürlich auch ganz gerne. Also anrufen, danach fragen, dann gibt es einen neuen Auftrag im, äh, im Portal und dann kann man das Ganze ähm, nachverfolgen. Bei mir war es auch so, mir wurde ein Brief zugesagt, in dem das alles drinstehen sollte. Der ist jetzt seit angeblich äh, oder praktisch einer Woche fast unterwegs. Nichts eingetroffen. Kann natürlich alles an Corona liegen, wie alles heutzutage. Also äh, vielleicht braucht die Post einfach ein bisschen länger heutzutage. Aber ich habe dann einfach nochmal angerufen, habe gefragt, gibt es schon was Neues? Der Kollege hat gesagt und so weiter und so weiter. Und dann gab es die Informationen. Also anrufen, nicht abwimmeln lassen, dranbleiben. Okay, also das ist eine Voraussetzung. Die andere ist, dass ihr euch mit eurer Fritzbox verbinden könnt, äh, entweder über WLAN oder den LAN-Port 1. Über die anderen LAN-Ports kann man die Fritzbox äh, leider nicht konfigurieren. So, jetzt schauen wir mal an, was äh, sonst noch zu tun ist. Als erstes meldet ihr euch ganz normal an an der Fritzbox und im äh, Eingangsmenü oder im Eingangsbildschirm klickt ihr auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und wechselt auf die erweiterte Ansicht, wie es hier im Screenshot gezeigt ist. Danach ähm, ist es notwendig, in das Hauptmenü Heimnetz zu wechseln und dort in den Unternehmenmenüpunkt Netzwerk. Ähm, da seht ihr den Punkt Netzwerk Verbindungen und wenn euer Unify Security Gateway schon angeschlossen ist, seht ihr den hier drin auch, so wie es hier, äh, so wie es hier gezeigt ist. Wenn das nicht der Fall ist, der zwar angeschlossen ist, aber nicht angezeigt wird, könnt ihr trotzdem weitermachen, indem ihr dann einfach auf Gerät hinzufügen klickt. Ansonsten einfach auf den Bleistift rechts neben dem Eintrag für den USG draufklicken und dann kommt ihr in den nächsten Bildschirm und der ist im Prinzip identisch mit Gerät hinzufügen, außer dass im äh, Feld Geräteinformationen keine MAC-Adresse vorgeschlagen ist. Die müsst ihr dann selbst äh, ermitteln und eintragen, wie das geht, sage ich gleich. Also hier äh, dann einfach einen Namen vergeben, ich habe es USG genannt. Dann tragt ihr hier unter IP-Adresse eure äh, äh, feste IP-Adresse ein, die ihr bekommen habt. Dann ähm, wichtig, den Punkt, die Option, diesem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen, auswählen. Uh, ob man den nächsten, die nächste Option wirklich braucht, weiß ich nicht genau, aber ich habe sie mal angewählt. Uh, die heißt eben selbstständige Vorratfreigaben für dieses Gerät erlauben. Keine Ahnung, ob man es braucht. Und wie gesagt, unten drunter die uh, uh, MAC-Adresse vom USG uh, 
dann auch eintragen. Ähm, wie man die findet, ist ganz einfach. Ihr meldet euch am Unify Controller an, äh, geht auf Devices oder Geräte, ähm, wählt euren Unify Security Gateway aus und äh, in dem rechten äh, Informations äh, Unterfenster, nennen wir es einfach mal so, unter Overview findet ihr die MAC-Adresse. Äh, wenn man sich fragt, ist es jetzt die LAN-Adresse oder die WAN-Adresse, es ist die WAN-Adresse und ihr übernehmt einfach, was da drin steht. So, dann zurück zur Fritzbox. Ihr geht jetzt im nächsten Schritt in den Hauptmenüpunkt Internet und dort auf den Punkt Freigaben und hier klickt ihr auf Neue Freigabe anlegen. Dann äh, wählt ihr als Gerät den äh, Unify Security Gateway aus, also USG habe ich es ja genannt vorhin. Dann wird automatisch die IPv4-Adresse äh, vorgeschlagen, ähm, die hier, ähm, die, also praktisch die feste IP-Adresse, die ihr vorhin auch schon eingetragen habt. Und die MAC-Adresse wird automatisch ebenfalls übernommen. Wenn das beides nicht der Fall ist, einfach manuell überschreiben rein damit und dann ist das eigentlich erledigt. Um die IPv6 Interface ID braucht ihr euch nicht zu kümmern, das passiert automatisch. Und auch hier vielleicht wieder den äh, Punkt äh, selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben, wieder anwählen, falls das nicht der Fall ist. Und unter dem, äh, der Überschrift IPv4 Einstellungen äh, solltet ihr nochmal sicherstellen, dass tatsächlich ähm, auch die Option ausgewählt ist, dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben, in Klammern Exposed Host. Ganz wichtig. Dann praktisch der letzte Schritt auf der Fritzbox. Da wechselt ihr im Hauptmenü Internet auf das Untermenü Zugangsart und da solltet ihr einen Reiter sehen, der heißt Portkonfiguration. Und in der Portkonfiguration wählt ihr äh, den LAN-Port aus, an dem dann äh, der Unify Security Gateway hängen soll. Äh, ihr könnt auch alle auswählen, es spielt dann keine Rolle. Ähm, ich habe ihn zum Beispiel auf LAN 2 hängen, aber ich habe beide anderen auch noch aktiviert. Aber das kümmert eigentlich so lange niemanden, solange da nicht irgendwie noch ein anderer Computer dran hängt, der sich über die Fritzbox direkt mit dem Internet verbinden soll. Also, das ist im Prinzip dann hier alles, was auf der Fritzbox zu tun ist. Einfach auf Übernehmen klicken. Die muss noch nicht mal rebootet werden. Das geht alles automatisch. So, jetzt ist noch auf dem, äh, im Unify Controller was zu erledigen. Hier sehen wir das, äh, den Teil im Classic UI. Ihr geht auf Networks, WAN und dann eben WAN 1 in dem Fall. Und unter der Sektion IPv4 wechselt ihr von DHCP auf Static IP, tragt unter IP-Adress die äh, statische IP-Adresse ein, die ihr von äh, Unity Media, Vodafone, wem auch immer bekommen habt. Dann die Subnetzmaske ist ganz wichtig und dann äh, die Routeradresse. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze noch im, äh, in diesem neuen UI an von äh, Unify Controller. Auch hier ähm, sieht es ein bisschen anders aus. Ihr geht auf den Hauptmenüpunkt Internet und dann äh, auf den Untermenüpunkt WAN Networks. Und dort gibt es eine Sektion, die heißt IPv4 und da macht ihr genau das Gleiche, wie ich es vorhin beschrieben habe. So, das ist im Prinzip alles, was hier zu tun ist. Äh, beim äh, Unify Controller ist es so, äh, der wird wahrscheinlich der USG auf Provisioning gehen. Aber das hat dann auch nichts weiter zu tun und nach ein paar Sekunden, möglicherweise ein paar Minuten, bis das ganze Routing sich aufgefrischt hat, ist dann eigentlich die Verbindung über unseren USG möglich. Noch ein paar Worte zum Schluss. Das Ganze ist auch über DHCP, also ohne feste IPv4-Adresse möglich. In dem Fall tragt ihr dann bei, an den Stellen, wo ich in der Fritzbox die äh, Public IP Adresse, die statische eingetragen habe, äh, tragt ihr eine IP Adresse aus dem gleichen Netzwerk ein, in dem sich auch die Fritzbox befindet. Und äh, im Unify Security Gateway bzw. im Unify Controller belastet ihr einfach die Einstellungen in, äh, für das WAN Interface auf DHCP. Wichtig ist dann halt auch die Port-Konfiguration entsprechend einzurichten, wie ich es vorhin erklärt habe. 
Und in, dann sollte eigentlich alles seinen Gang gehen. Und ihr werdet sehen, dass der USG sich dann automatisch eine äh, DHCP, eine geroutete DHCP-Adresse zieht. Und damit ist auch der Fall erledigt. So im Prinzip eigentlich alles ganz einfach und äh, straightforward. Man muss halt nur die einzelnen Schritte beachten, eins nach dem anderen erledigen und damit äh, kommt man dann auch zum Ziel. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da, äh, vielleicht äh, subscribe da auch und äh, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.